ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം ദി ഷെഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീട്ടിൽ തന്നെ ഹെൽത്തിയായ ടേസ്റ്റിയായ ഷവർമ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഷവർമ്മയിലേക്ക് വേണ്ട കുബോസും അതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സും മാനീസും സിമ്പിളായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം മൈദയും വെള്ളവും ഒരേ ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിലോ മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി കുബൂസിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈശയായി ഒഴിച്ച് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ വെള്ളം മുഴുവനായി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ബാക്കിയൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് അയന മാവായിരിക്കും വെള്ളം കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പേടിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കുബൂസ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റായി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൂസ് ആയി മാവായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ലേശം എണ്ണ തടവി വെക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ബൗളൊന്ന് ഈ എണ്ണ കൊണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മാവ് അതിലേക്ക് വെച്ച് മാവിന് മുകളിൽ ലേശം എണ്ണ തടവി വെക്കുക ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ബൗളൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടപ്പ് വെച്ച് മൂടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തേക്ക് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് നോക്കാം മാവ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കുഴച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് ലക്ഷം മാവൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചിട്ട് ഈ മാവിനെ ഒന്ന് നീട്ടി വെക്കണം കുറച്ചിങ്ങനെ നീട്ടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു എല്ലാതും ഒരു ഈക്വൽ പാർട്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഓരോ പീസായി എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കുക മടക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗളാക്കി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ബൗളാക്കി മാറ്റാം അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളയായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും പൂരിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് പരത്തരുത് ഒരു സൈ ഒരു വശത്ത് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മാവിട്ടിട്ട് 
അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നന്ന നേർങ്ങനെ ആവണ്ട ഒരുപാട് കട്ടിയിലും ആവരുത് മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് പരത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രേലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നനച്ച തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു നനച്ച തുണി അതൊന്ന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കുബൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പരത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഈ ഒരു കണത്തിൽ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും നമുക്ക് പരസ്യമെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഹൈ ആയി തുടക്കത്തിൽ ഹൈ ആയി വെക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് നമുക്കിതൊന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെക്ക് ഇട്ടിങ്ങനെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ ചെറിയ കുമ്പളുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ കുമ്പ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയ കുമ്പള കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കിത് മറിച്ച് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയ കുമ്പളകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം അതിന് ഒരു മറിച്ചിട്ടതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എയർ ബബിൾസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പയ്യെ പയ്യെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ തന്നെ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ വരുന്ന പോലെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുബൂസും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ തൈരും ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ചേർക്കണം ഷർമയിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സിൽ വേറെ ഉപ്പൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടത് ചേർത്ത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ചിക്കൻ പൊരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ പീസസും ഇതുപോലെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുറിച്ചാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ പീസസും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ചും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ലോണം പൊരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൊരിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ചൂടാറിയ ശേഷം ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്കിനി മയണൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അരമുറി നാരങ്ങ അത് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ഈശായി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ബി മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഓൺ ഓഫാക്കി നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് അര ഗ്ലാസോളം എണ്ണ അതായത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതാ വെച്ചാൽ അതെടുക്കണം ഒരു മുട്ടക്ക് അര ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഗ്ലാസോളം എണ്ണ വേണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓൺ ഓഫ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിക്കായിട്ടുള്ള മയോനൈസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മുഴുവനായി ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് അവസാനം നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മയണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മയണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ചിക്കൻ അസംബ്ൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ ക്യാബേജ് ഇത് ഒരു കപ്പോളുണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സവാള ഒരു സവാള അത് ഒരു അരക്കപ്പുണ്ട് മെഷർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു അരക്കപ്പോളുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പോളം തക്കാളി ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് മല്ലിയില പൊടിയായി അരിഞ്ഞതാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മുഴുവനായി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ട്രേ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കുബ് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുക്കാം ആദ്യം അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മേലെ ഒരു കുബോസ് വെക്കാം ശേഷം മയണൈസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നമ്മളെ ഷവർമേൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷവർമേൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഇടണം കുറവായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഷവർമ റോൾ ഭയങ്കര തിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫില്ലിങ്സ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം സോറി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കുബൂസ് മാത്രം ഒന്ന് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ താഴ്വശം ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഷവർമയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഷവർമയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു